Перед войной, числа 12 июня, нас вызвали до призывников в Ирейский военкомат, и потом большую группу молодежи разместили нас в лесу близ города Верии. Мы там устроили шалаши, и до 17 июня мы там круглые сутки находились. Нас обучали инструкторы, как окапываться, как ползать по-пластунски, как совершать короткие перебежки. Вот и 17 июня нас отпустили домой. А поскольку я был секретарем сельской комсомольской организации, меня почему-то на 22 июня, хоть это было воскресенье, вызвали в райком комсомола. И я в середине дня собрался идти в Ирию, и вдруг меня встречает мужичок нашей деревни Лунинки, Иван Николаев, у него детекторный радиоприемник был, и он мне говорит, что ты знаешь, началась война. Я говорю, ну, что ты, дядя Иван, ты не, не ошибся, не перепутал ничего? Нет, нет, не перепутал. Ну и я отправился в Верию, там где, от нашей деревни до Верии 10 километров. И мы всегда ходили пешком, транспорт никакого не было. Вот. И когда я, уже подходя к Верье, проходил мимо дома отдыха под каким-то непонятным названием Момбит, и я услышал там громкую трансляцию митинга, там как раз выступавшие говорили о том, что Гитлер вот без объявления войны напал на нашу страну, мы все как один встанем грудью защищать свою родину. Тогда я понял, что Иван Николаев не ошибся, что действительно началась война. И я пришел в райком комсомола, там все были как-то возбуждены, и нам, секретарям, значит, поручили значит, немедленно сообщить всему народу, всем жителям наших деревень, о начале войны. А у меня было подано заявление на поступление в Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. И были, было оттуда письмо, где было написано, что в августе месяце я должен получить проездные документы в военкомате и явиться в академию для сдачи экзаменов. И вдруг 1 июля 1941 года я получаю телеграмму. Немедленно выезжайте в Академию. Я быстренько в Верию получил документы и сразу отправился в Москву, а из Москвы в Ленинград. Приехал, приехал туда, там обстановка такая напряженная, все стекла в домах крест-накрест бумагой заклеены. Там еще белые ночи не кончились. В небе большое количество аэростатов заграждения. Вот. И сразу я вошел в академию туда, разместили на ночлег, а со следующего дня уже проходил мандатную комиссию и был, были назначены сдачи экзаменов. Нас отправили на станцию Лисий Нос, там был лагерь от этой академии на Карельском перешейке. Там мы сдавали экзамены. Я прошел, у меня была, кроме всего прочего, рекомендация райком комсомола, что тоже содействовало моему поступлению. Нас обмундировали, мы сдали свои вещи, и началась подготовка. Ну, подготовка начала характер подготовки одиночного, одиночной подготовки бойца Красной Армии. Вот. Ну, а потом дальше расскажу.